Festas e Eventos TV, um oferecimento de NET, no seu jeito, no seu tempo. Estou de volta com o meu entrevistado, o presidente da Fê Comércio, Edson Araújo, e vamos falar sobre o SESC e o SENAC. Vamos começar pelo SESC. O que, que essa instituição ela faz para quem está lá em casa? O SESC ele tem como missão a qualidade de vida né, é, do comerciário e seus dependentes. E costumamos, dentro do nosso negócio, também atender a comunidade carente do município de onde nós estamos atuando. Uma ação social. É uma ação social. Trabalhamos com, a gente chama, costuma chamar de caixinhas, né? com a educação infantil e ensino fundamental. Trabalhamos com a saúde, principalmente na área de odontologia. Trabalhamos com a cultura, com, a arte de, com artes visuais, com música, com teatro. Trabalhamos com o esporte com várias modalidades, desde o infantil, de criança até o adulto, e também o lazer e com turismo social e assistência social propriamente dita. Né? E dentro dessa assistência social propriamente dita, nós temos um trabalho muito bonito, Zé, que é o Mesa Brasil né, do SESC. Que, o que, que é o Mesa Brasil do SESC? É um projeto social que o governo federal não deu certo de fazer isso, mas a instituição... Né? Conseguiu emplacar. Conseguiu emplacar. O que, que nós fazemos? Essa nossa, esse nosso departamento, ele busca o alimento aonde sobra, através de uma parceria com o supermercado, com o CEASA, é, com os produtores de hortifruti granjeiros e, e outras pessoas é, que tem aquele produto e que está sobrando. Para não jogar fora, né? é, a gente vai eles disponibilizam esse produto, nós vamos lá, buscamos, verificamos se aquele produto ele está em condições de ser, de ser consumido e a gente pega do jeito que nós pegamos, nós já vamos distribuir nas instituições que são nossas, nossos receptores desses, desses Olha, produtos. Deve ser muito bem-vindo é isso, É muito né? bem-vindo. Tem, tem os dias certos que às vezes a gente faz a distribuição e, e você precisa de ver a emoção é, que a gente sente quando vê né, as pessoas esperando a instituição lá levar aqueles alimentos para que eles possam estar é, se alimentando daquilo ali. Então é uma satisfação, uma coisa muito, muito bonita prazerosa e de, de fazer. prazerosa. Um dos, maiores, um dos maiores parceiros nossos vem da Conab, que é um órgão federal. Né? E o que, que a Conab faz? Ela compra produtos de assentamentos para ajudar os assentamentos né? e faz a doação e nós fazemos a distribuição. E eles têm nós como parceiro porque eles sabem que se que eles entregar mil sacas de, de farinha ou de feijão ou de arroz, seja lá o que for, esses mil sacos serão, vão chegar na mão do, comer, do, do, do consumidor carente. Né? Então, eles acreditam na, na idoneidade da instituição e usa, nos usam para fazer essa distribuição. Edson, é, o IDH de Campo Grande é muito alto em relação a outras cidades do Brasil, certo. o Índice de Desenvolvimento Humano. E mesmo assim, tem muita gente que precisa... Olha, Zé, eu costumo dizer o seguinte, eu às vezes critico os, os nossos prefeitos, não só da capital, no interior, é, em função desses programas sociais. Tem muita gente que não, não necessita, propriamente dito, de estar buscando essas benesses né, é, junto aos órgãos públicos e junto às nossas instituições também. Mas tem muita gente que ainda precisa e nós temos que estar ajudando essas pessoas. O, o, o ruim é que tem muitas pessoas que não precisam e que vão lá buscar em detrimento se daquilo faz, mais se, se faz precisar, né? Exatamente. Então, mas isso existe em todos os lugares, em todas as camadas, né? em todas as classes sociais. Sempre alguém querendo levar vantagem. É verdade. Mas isso existe né? e, e os programas sociais a gente vê que cada vez tem aumentado mais. Né? Mas muitas pessoas é, usam sem a necessidade. Presidente, a gente vai para um intervalo, mas logo em seguida você vai saber dos investimentos do SESC. Festas e Eventos TV, um oferecimento de Media Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. MediaMax.com.br Voltando ao nosso intervalo, continuando a entrevista. 
Falamos sobre os investimentos do SESC, são 80 milhões, presidente? É, nós temos 80 milhões de investimento, já, já vem desde 2011 e que vai até 2000 e 2015, esses, esses investimentos, que serão parcelados em função, não podemos construir tudo de uma única vez, mas já estão alocados esses, essa, essa verba para investimento. O que, que nós temos feito? Nós temos em Campo Grande várias reformas que nós estamos fazendo, nós estamos mudando as nossas unidades em Campo Grande e fazendo delas setores, é, mudamos toda a administração regional para o prédio do Almirante Barroso, onde funcionava a, a nossa instituição é, da administração regional do SESC ali na, na Vila Planalto, nós vamos reformá-la e transformá-la numa unidade única de saúde, então onde nós temos toda a nossa parte de saúde, seja da, dos dentistas do Camilo Boni, da Afonso Pena e no Horto, vai ser todo ele transferido para essa unidade. Então você está modernizando e agilizando... Exatamente. Né? A do Camilo Boni vai ser uma, uma, uma unidade voltada mais para o esporte e para o lazer, né? com academia moderna, toda ela é, modernizada, com produtos novos, é, as piscinas serão modernizadas, a quadra onde, funcionava, onde era a UCI antigamente, ela será totalmente remodelada e vai ser transformada em quadra oficial, porque os, as dimensões dela não são oficiais, e nós vamos estar fazendo daquela unidade, uma unidade única e exclusivamente na área de esporte e lazer. A unidade nossa do do do, do orto, né? Ela vai ficar somente com o restaurante para atender a nossa classe comerciária e o público de um modo geral e a unidade escolar, né? E Aqui em Campo Grande. Você está tendo apoio para fazer tudo isso? É, por enquanto nós estamos é, tendo apoios e recursos do nosso departamento nacional que ele entra com 95% de aporte nesses, nesses investimentos que nós estamos fazendo e a nossa compra, contrapartida é de 5%. Então é dinheiro novo que entra no Estado, criando, criando e gerando novos empregos e renda para a população. Temos um projeto social do Sesc lá no Lajeado, que é uma região totalmente é, carente e, e uma região também violenta, e nós estamos lá com um projeto social, numa parceria com o governo do Estado, é, trabalhando com crianças com, na, na, área, na área de musicalidade, reforço escolar, né? e tirando, é um trabalho muito gratificante. E os adultos também usando e se formando e, conheci, e conhecendo a, a prática da informática e aprendendo ali a fazer um bolo, um salgado, um, alguma coisa assim que ele pode ajudar como renda extra na sua e tem um pouco mais de dignidade é, como exatamente. ser humano também, né? Então, dentro, dentro de Campo Grande, nós temos esse tipo de investimento que está sendo realizado. Adquirimos recentemente um hotel em Bonito, fechamos ele agora para poder fazer uma, uma reforma uma, e uma ampliação, inclusive com a construção de um parque aquático, para poder atender toda a nossa classe comerciária, né, com preços subsidiados naquela cidade. Um, uma parceria que nós estamos fazendo agora em Corumbá com o prefeito Paulo Duarte né, e a prefeitura municipal. Nós estamos agora, dentro dessa parceria, assumindo, assumindo o centro de convenções e transformando aquele centro de convenções numa, numa, totalmente na área voltada para a cultura. Né? Então nós vamos estar ali trabalhando com a população e fomentando a cultura de um modo geral, porque o foco de Corumbá é a cultura, né, voltado totalmente para a cultura, e ali ajudando juntamente com essas parcerias com o Moinho, né, é, formar é, cidadãos com dignidade. É, a hora né? que você Na área a falar de, de música, teatro, né, é, dança. A hora que você falou de Corumbá, eu, eu, é que são tantos projetos, mas tem o também do odontológico, das carretas que estão lá, Sim, né, e a atendendo nossa, a população. É a nossa unidade, para minha surpresa, né, é, nós estivemos lá lançando o, o mês passado essa unidade móvel da odontologia, que é o quê? É uma unidade que vai lá fazer tratamento bucal de toda a população carente, totalmente gratuita, com hora e, atende... com hora e dia marcado, né? é, produtos de primeiro mundo. Então não é só fazer um tratamento num dente, não. A gente faz o tratamento completo 
bucal, totalmente gratuito. E para nossa surpresa, pretendíamos atender ali mil pessoas, no primeiro dia deu 1.300 inscrições. Eu fiquei sabendo que tinha umas filas compridas. Exatamente, nós precisamos é. até ir atrás de, de senha para poder distribuir, para não penalizar aquelas pessoas ficarem ali na fila. Então, é, foi muito gratificante e para mim a surpresa é aquele número, eu nunca tinha visto aquilo numa cidade, eu já fui em vários lançamentos de, de, dessa unidade e nunca tinha visto aquilo. É por quê? Porque as pessoas acreditam no trabalho que a instituição faz. Um trabalho um sério, um outro, né? É, um e trabalho vai... sério, né? é, gratificante e totalmente gratuito. Eles sabem que as coisas são feitas bem feitas. E também, né, dentro, dentro da, desse trabalho de investimento do SESC, nós também temos a unidade que vai ser construída em, em Aquidauana, através de um imóvel que foi cedido pela Prefeitura. E também em Ponta Porã, também pretendemos construir e terminar no ano de 2014, já entregar essas unidades que maravilha, hein? aqui. E ainda não, não temos o recurso, nós perdemos esse recurso, mas vamos recuperar esse recurso para a construção ali na Norte e Sul de uma escola e também um centro poliesportivo. Vai ser uma coisa muito bonita também. Tomara que recupere E isso rápido. aí é um investimento da ordem de 80 milhões de reais. Presidente, vamos falar um pouco do SENAC, mas acho que eu vou ter que chamar um intervalo logo em seguida.